ஹார்ட் அட்டாக் மற்றும் ஸ்ட்ரோக்கால் உலகளவில் வருடாந்தம் பதினெட்டு மில்லியன் மக்கள் இறக்கின்றார்கள் இவ்வெண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு அளவில் இருபத்தி மூணு தசம் ஆறு மில்லியன்களாக அதிகரிக்க உள்ளது மாரடைப்பு ஸ்ட்ராக் கேன்சர் போன்ற நோய்களுக்கான அடிப்படை காரணி தான் கொலஸ்ட்ரால் இந்த நோய்களின் ஆபத்துக்களை தவிர்ப்பதற்கு லோ ஃபேட் அல்லது ஜீரோ ஃபேட் டயட்டுக்கு மாறிவிடலாம் என்று சிலர் யோசிக்கின்றார்கள் இது ஒரு பிழையான அணுகுமுறை ரத்தத்தில் கொழுப்பு அதிகரிப்பது எவ்வளவு ஆபத்தானதோ அதே அளவு கொழுப்பு குறைவதும் ஆபத்தானது நமது இரத்தத்தில் நல்ல கொலஸ்ட்ரால் குறையும் போது இருதய நோய்கள் மாரடைப்பு ஸ்ட்ரோக் கேன்சர் போன்ற நோய்களுக்கான வாய்ப்பு அதிகரித்துவிடும் என்பதை கட்டாயம் நாம் தெரிந்திருக்க வேண்டும் இந்த வீடியோவில் கொழுப்பின் தொழில்கள் என்ன நல்ல கொழுப்பு எது கெட்ட கொழுப்பு எது என்று பார்ப்போம் இதை பற்றி அறிந்திருப்பதன் மூலம் இருதயம் சம்பந்தமான பல நோய்களை நாம் தவிர்த்துக் கொள்ளலாம் கொழுப்பின் தொழில்கள் என்ன நமது பற்களின் வளர்ச்சிக்கும் சருமத்தின் மற்றும் கண்களில் உள்ள ஈரழிப்பை தக்க வைப்பதற்கும் விட்டமின் ஏ அவசியம் என்று நாம் படித்திருப்போம் அதேபோல் எலும்புகளின் ஆரோக்கியத்திற்கு அவசியமான கல்சியத்தை உறிஞ்சுவதற்கு விட்டமின் டி அவசியம் என்று தெரிந்து வைத்திருப்போம் நமது உடலில் வெட்டுக் காயங்கள் ஏற்பட்டாலோ அல்லது அறுவை சிகிச்சை செய்யும் போதோ உடலில் இருந்து நிறைய இரத்தம் வெளியேறும் இதை நிறுத்துவதற்கு நமது இரத்தம் கெட்டியாக வேண்டும் இதற்கு நம் உடலுக்கு விட்டமின் கே அவசியம் நமது உடலில் உள்ள ரெட் செல்ஸை சிவப்பு செல்களை பாதுகாப்பதற்கு விட்டமின் இ அவசியமாகின்றது இவை எல்லாம் சரியாக நடைபெறுவதற்கு நமது உடலுக்கு மிக மிக அவசியமானது தான் கொழுப்பு கொலஸ்ட்ரால் சரியான அளவு நல்ல கொழுப்பு நமது இரத்தத்தில் இல்லாவிட்டால் நான் மேலே சொன்ன எதுவும் ஒழுங்காக நடைபெறாது கொழுப்பு நம் உடலுக்கு ஏன் அவசியம் என்று இன்னும் சொல்வதென்றால் நம் மூளை சரியாக செயற்படுவதற்கும் செல் சுவர்களின் வளர்ச்சிக்கும் நம் உடலை உஷ்ணமாக வைத்திருப்பதற்கும் உணவை சமிப்பாடடைய செய்வதற்கும் நமது ஆரோக்கியமான மனநிலைக்கும் கூட கொழுப்பு அவசியம் அப்படியென்றால் ஏன் இவ்வளவு நன்மைகள் இருக்க கொலஸ்ட்ரோலை பொதுவாக கெட்டது என்கின்றார்கள் அதுக்கு காரணம் கொழுப்பு பற்றிய சரியான தெளிவு நமக்கு இல்லை என்பதே நம் இரத்தத்தில் உள்ள கொழுப்பை இரண்டாக பிடிக்கலாம் ஒன்று குட் கொலஸ்ட்ரோல் அதாவது நல்ல கொலஸ்ட்ரோல் இரண்டு பேட் கொலஸ்ட்ரோல் அதாவது கெட்ட கொலஸ்ட்ரோல் ஹை டென்சிட்டி லிப்போட்டின் எச்டிஎல் குட் கொலஸ்ட்ரோல் என்று அழைக்கப்படுகிறது எச்டிஎல் நமது இரத்த குழாயின் சுவர்களில் படிந்துள்ள கெட்ட கொழுப்பை துடைத்து அதை ஈரலில் சேர்த்துவிடும் பின்னர் ஈரல் அதை உடலில் இருந்து வெளியேற்றிவிடும் இதனால் எஸ்டிஎல் கொலஸ்ட்ரால் உடம்பில் அதிகமாக இருக்கும் போது ஹார்ட் அட்டாக் ஸ்ட்ரோக் கேன்சர் இன்ஃபுளமேஷன் போன்ற ஆபத்தான நோய்கள் வருவதற்கான வாய்ப்பை குறைத்து விடுகின்றது நமது உடலுக்கு எவ்வளவு எச்டிஎல் தேவை ஆரோக்கியமான உடல் நலத்தை பேணுவதற்கு நமது இரத்தத்தில் அறுபது மில்லி கிராம் எச்டிஎல் அல்லது அதற்கு மேல் இருக்க வேண்டும் ஆண்களுக்கு நாற்பது மில்லி கிராமை விட குறைவது ஆபத்தானது அதே போல் பெண்களுக்கு ஐம்பது மில்லி கிராமை விட குறைவது ஆபத்தானது அவ்வாறு குறையும் போது மாரடைப்பு நோய் வருவதற்கான வாய்ப்பு அதிகரித்துவிடும் எச்டிஎல் அளவை கூட்டிக்கொள்ள நாம் உட்கொள்ள வேண்டிய உணவுகள் என்ன ஆலிவ் ஆயில் ஆலிவ் காய்கள் அவகாடோ பீனட் ஆமன் பிஸ்தா போன்ற நட்ஸ் வகைகள் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் அதிகமாக உள்ள ரெட் கிரேப் ஸ்ட்ராபெரி கோவா பசலிக்கீரை பெல் மிளகாய் டார்க் சாக்லேட் போன்ற உணவுகள் கொழுப்பு அதிகமாக உள்ள மீன்கள் அதாவது செமன் மத்தி ஹெரிங் சார்டின்ஸ் மெக்கரல் நெத்திலி போன்ற மீன்கள் அதே போல் ஒரு நாளைக்கு குறைந்தது முப்பது நிமிடங்கள் உடற்பயிற்சி செய்வதும் எச்டிஎலின் அளவை அதிகரிக்க உதவியாக இருக்கும் இப்போது கெட்ட கொலஸ்ட்ரோலை பற்றி பார்ப்போம் லோ டென்சிட்டி லிப்பர் புரோட்டீன்ஸ் எல்டிஎல் உடம்பில் எல்டிஎல் கொலஸ்ட்ரால் அதிகரிக்கும் போது அதாவது கெட்ட கொலஸ்ட்ரால் அதிகரிக்கும் போது நமது இரத்த நாளங்களின் மற்றும் நரம்புகளின் சுவர்களில் கொழுப்பானது படிந்துவிடும் இதனால் பிளட் வசல்களின் அதாவது இரத்த குழாய்களின் சுவர்கள் சுருங்கி விடுகின்றது இந்த நிலைமை இரத்தம் சரியாக இதயத்திற்கு பயணிப்பதில் இடையூறுகளை ஏற்படுத்தும் இவ்வாறான சந்தர்ப்பத்தில் ஏற்படும் இரத்த அழுத்தம் தான் மாரடைப்பு நோய்களுக்கும் மாரடைப்பு மரணங்களுக்கும் ஸ்ட்ரோக் வருவதற்கும் காரணமாகி விடுகின்றது எல்டிஎல் கெட்ட கொழுப்பை உருவாக்கக்கூடிய உணவுகள் என்ன பாம் ஆயில் மாகரின் பட்டர் ஆயில் பொறித்த உணவுகள் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் சாசைஜ் பர்கர் ஹாட் டாக்ஸ் போன்ற பதப்படுத்திய இறைச்சிகள் சீனி அதிகம் உள்ள உணவுகள் பிஸ்கட் வகைகள் ஐஸ்கிரீம் பேஸ்ட்ரீஸ் கேக் இவை அனைத்தும் எல்டிஎல் கெட்ட கொழுப்பை அதிகப்படுத்தும் ஓகே சுருக்கமாக சொன்னால் நல்ல கொலஸ்ட்ரால் எச்டிஎல் கெட்ட கொலஸ்ட்ரால் எல்டிஎல்ஐ அப்புறப்படுத்தும் எச்டிஎல் அதிகரிக்கும் அளவுக்கு நமது இருதயத்தின் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும் ஆகவே எச்டிஎல் ரிச் உணவுகளை நாம் உட்கொள்வோம் 
இந்த வீடியோ பிடித்திருந்தால் லைக் செய்து ஷேர் பண்ணவும் தமிழ் வைப்ஸை இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும் நன்றி